У кінці 1930-х років УРСР займала три чверті площі сучасної України. Території, де більшість населення складали українці, також входили до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини. У 1938 році західні демократії не зважилися захистити Чехословацьку республіку від претензій Адольфа Гітлера. Під час розчленування країни у березні 1939 року була проголошена нова держава – Карпатська Україна, але протягом чотирьох днів її окупувала Угорщина – союзниця Третього Райху. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. Згідно з Радянсько-Німецьким пактом про поділ Центральної Європи, у 1939-1940 роках Червона армія зайняла населені українцями регіони Польщі та Румунії. Воз'єднання двох частин України реалізувало мрію українського національного руху, але ейфорія швидко змінилась на масове невдоволення. Якщо в УРСР більшовики прийшли до влади як переможці в громадянській війні, то на Західну Україну радянська влада була принесена ззовні. Процеси, які в УРСР розтягнулися на два десятиліття, тут відбулися за два роки. Спочатку розподіл землі між селянами та українізація, але майже відразу – створення колгоспів та масові репресії. Сотні тисяч місцевих мешканців були депортовані. Тисячі ув'язнених розстріляні в тюрмах влітку 1941 року. Цей досвід сформував у багатьох західних українців негативне ставлення до радянської влади та посилив підтримку націоналістів. Наприкінці 1940 року Адольф Гітлер затвердив план нападу на СРСР. Україна мала стати колонією Третього Райху. Нацистська расова теорія оцінювала українців як представників нижчої раси, якими мали керувати арійці. Частину місцевого населення очікувало знищення, а решту – доля на піврабів. Україна мала постачати Райху продукти харчування і промислову сировину, а її територія поступово заселялася б вищою расою. 22 червня 1941 року Третій Райх напав на СРСР. На той момент у радянській Україні проживало майже 42 мільйони людей. Кожен шостий воюватиме у складі Червоної армії. Половина з них загине. 50% вижилих отримують інвалідність. Німецький полон означав смерть від голоду та хвороб у майже 60% випадків. І це було свідомою політикою нацистів. Кожен дванадцятий громадянин УРСР був евакуйований на Схід і працював у важких умовах Уралу, Сибіру та Середньої Азії. Серед тих, хто залишився в окупації, загинув кожен сьомий. Окупанти страчували за національною ознакою, через приналежність до компартії, реальні або уявні зв'язки з рухом опору, за непокору, асоціальну поведінку або наявність психічних хвороб. Взимку 1941-1942 років найбільші міста України охопив штучний голод. Руйнування системи охорони здоров'я та соціального захисту підвищило смертність. 2,5 мільйони хлопців і дівчат відправили на примусові роботи до Райху. Ті, кому під окупацією вдалося зберегти життя і свободу, страждали від різкого погіршення умов життя. 10 мільйонів втратили дах над головою. Через недоїдання середній зріст підлітків зменшився на 5%. На Україну припала третина військових та цивільних втрат СРСР. Наприкінці 1944 року, коли окупація завершилася, із 42 мільйонів жителів республіки залишилося лише 27,5. Довоєнна чисельність населення відновилась лише на початку 1960-х років. Під окупацією більшість людей боролися за фізичне виживання. Колабораціонізм та рух опору існували одночасно. Перші прорадянські групи опору формувалися з солдатів Червоної армії, які вийшли з оточення або втекли з полону, з компартійців і комсомольців, або з безпартійної молоді. Нацисти намагалися придушити опір, знищуючи села, підозрювані в допомозі партизанам. Спалення села Корюківка стало найбільшою каральною акцією такого ж типу в Другій світовій війні. Але репресії викликали протилежний ефект. Партизанські загони зростали. Через них пройшло до 200 тисяч громадян УРСР. Водночас близько чверті мільйона українців служили у вермахті, вафен-СС та допоміжній поліції. Це були як ідейні націоналісти, так і полонені, що рятувалися від голодної смерті. Дехто йшов на співпрацю з окупантами, щоб зробити кар'єру або заробити гроші. На початку війни організація українських націоналістів співпрацювала з Третім Рейхом. 
У 1941 році її збройні загони воювали у складі вермахту. Однак нацистські лідери не підтримали плани ОУН створити під протекторатом Райху тоталітарну державу. Після поразки німецьких військ під Сталінградом на початку 1943 року бандерівська фракція ОУН створила самостійну збройну силу – Українську повстанську армію. Почалися здійснення загонів УПА з окупаційними силами. У 1944 році в умовах наступу Червоної армії вермахт та УПА мінімізували протистояння і намагалися налагодити співпрацю. Довоєнна УРСР була країною п'яти великих національних груп. Війна не завжди стерла з її етнічної карти цілісні громади, які мешкали тут впродовж століть. Вже з червня 1941 року нацисти та колабораціоністи розпочали знищення євреїв. У Західній Україні за участі ОУН відбулися погроми. У вересні в Київському Бабиному Яру нацисти влаштували наймасовіший в історії Голокосту розстріл. Євреїв зганяли в гету та вивозили в табори смерті. Кожна четверта жертва Голокосту походила з України. Згідно з нацистською расовою теорією, на тотальне знищення також були приречені кримчаки та роми. На початку війни польську меншину Галичини та Волині переслідувала радянська влада. У 1943-1944 роках поляки стали мішенню ОУН, яка бачила Україну мононаціональною. Під час етнічних чисток було вбито десятки тисяч поляків. Тисячі українців загинули під час акцій польського збройного підпілля. Якщо нацисти планували винищити так звані расово неповноцінні народи, то сталінський режим вдавався до депортації меншин, що здавалися йому ненадійними. У 1941 році радянська влада депортувала 500 тисяч німців до Сибіру та Казахстану. 350 тисяч фольксдойчів втекли з України разом з вермахтом. У 1944 році після повернення радянської влади 200 тисяч кримських татар депортували до Середньої Азії. При цьому померли від 20 до 46 відсотків усієї чисельності народу. Кримські татари змогли повернутися назад лише через 40 років. На Галичині нацистський окупаційний режим був менш жорстоким, ніж на решті територій. Якщо у Східній та Центральній Україні більшість населення сприйняла повернення Червоної армії як визволення, то на Західній Україні значна частина вважала це новою окупацією. Тут почався черговий виток насильства. Партизанська війна УПА проти радянської влади. Жертвами з обох боків найчастіше ставали цивільні. Звільнена Чехословаччина поступилася з Закарпаттям на користь УРСР. Відновлена Польща та Радянський Союз організували примусовий обмін українським та польським населенням. А в ході операції Вісла 1947 року зі Східної Польщі на колишні німецькі землі було депортовано близько 150 тисяч українців. Під час розгрому нацистських військ у Європі громадяни УРСР становили понад третину солдатів Червоної армії. У травні 1945 року червоний прапор над Рейхстагом було піднято за участі українця Олексія Береста, а крапку в Другій світовій війні поставив інший українець – генерал Кузьма Дерев'янко, який від імені СРСР підписав акт капітуляції Японії. Окрім втрати мільйонів життів та культурного розмаїття, Україна залишилася без більшої частини свого національного багатства. У 1930-х роках у напіваграрній країні було створено один з найпотужніших промислових комплексів у світі. Форсована індустріалізація мала ціну вимірювану в людських життях. Понад три мільйони померлих від голоду селян та сотні тисяч репресованих. У 1941 році 550 підприємств евакуювали на Схід. Це було найбільшим переміщенням матеріальних цінностей у світовій історії. Відступаючи, радянська влада знищувала те, що не могла вивезти. Наприклад, було підірвано символ індустріалізації – Дніпровську гідроелектростанцію. Решта підприємств постраждали від бомбардувань або були занедбані окупантами. Матеріальні збитки України склали 40% від загальносоюзних, а промислове виробництво впало на три чверті. Вивезена промисловість запрацювала в тилу, але після звільнення України так і не повернулася. Знелюднена республіка мала знайти сили для ще одного індустріалізаційного ривка. І їй це вдалося. Вже через п'ять років економічні показники повернулись на довоєнний рівень. Війна кардинально змінила гендерну структуру населення. У віковій групі від 18 до 29 на трьох жінок припадав один чоловік. Післявоєнна відбудова мала переважно жіноче обличчя. Дуже важкими були перші повоєнні роки. Міста лежали в руїнах, а село знову пережило голод. 
Сподівання на те, що сталінський режим після завершення війни лібералізується, не виправдалося. Роль України у Другій світовій отримала міжнародне визнання у квітні 1945 року, коли республіка стала співзасновницею ООН. Уже незабаром УРСР перетворилась на найбільш технологічно розвинену Республіку Радянського Союзу. У 1950 році в Києві створили одну з перших в Європі електронно обчислюваних машин. Смерть Сталіна в 1953-му відкрила шлях до реформ і демонтажу тоталітарного ладу. Усього цього не було б без перемоги над нацизмом.